শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসেল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেলোয়ার রিমুভিং এই ক্লাসের প্রথম পর্বে তো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে একটা ডোমেইনে যদি মেলোয়ার অ্যাটাক হয় সেটা কিভাবে আমরা সেটাকে ফিক্স করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ওয়েবসাইট এটা গুগল ক্রোমে গেলে এরকম লাল স্ক্রিন আসছে কারণ গুগলে এটা ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গেছে তো আমরা আজকে এই সাইটটার মেলোয়ার রিমুভ করব প্লাস এই ব্ল্যাক লিস্টটা কিভাবে রিমুভ করে সেটা আমরা দেখব তো প্রথমত আমাদের জানতে হবে যে কি ধরনের ম্যালওয়ার আমাদের সাইটে অ্যাটাক করেছে তো সেই জন্য আমাদের সাইটের ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে ফাইলগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং লগগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে তো সেই জন্য প্রথম যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে সি প্যানেলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা তো সি প্যানেলের পাসওয়ার্ডটা আপনারা যে কোনো জায়গা থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ওয়েব হোস্টের কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে দেখবেন যে অপশন রয়েছে এটা এক একটা হোস্টের এক এক রকম যেমন আপনার যদি ডাব্লিউএইচএম অ্যাক্সেস থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেটা চেঞ্জ করতে পারেন যদি আপনার সাইটটা সি প্যানেল না থাকে অন্য কোন প্যানেল থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড সহ পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করে নিলে ভালো হয় কারণ যে কোনো কারণেই হোক আপনার সাইটটি হ্যাক হয়েছে এই জন্য আপনাকে পাসওয়ার্ডটা নিয়মিত চেঞ্জ করাটাই ভালো তো যেহেতু আপনার সাইট হ্যাক হয়েই গিয়েছে সেহেতু আপনার সবগুলো পাসওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করা ভালো তো এখন আমি এটা সি প্যানেলে লগ ইন করবো তো আমি অলরেডি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করেছি তো সেই জন্য আমি লগ ইন করার জন্য সি প্যানেল আপনাদের অন্য যে কোনো কন্ট্রোল প্যানেল থাকলে সেই কন্ট্রোল প্যানেলে লগ ইন করবেন তো এখন এই সাইটটা এরকম আসবে সেক্ষেত্রে আমাকে ডিটেলসে যেতে হবে এবং ভিজিট দিস আনসেফ সাইট অর্থাৎ এই সাইটটা আমি ইমিডিয়েট ভিজিট করতে চাই সেই জন্য আমি এখন ভিজিট দিস আনসেফ সাইট এখানে ক্লিক করছি তো এখানে ক্লিক করলে আপনার সাইটটিতে এখন আপনি লগ ইন করতে পারবেন অর্থাৎ আমি এখন এখানে লগ ইন করছি তো এখন সি প্যানেল এসেছে এবং এখানে খেয়াল করেন ডেঞ্জারাস লেখা আসছে অর্থাৎ এটাই আমরা মূলত রিমুভ করবো এবং সাইটের যেই অন্যান্য কাজগুলো সেগুলো করবে তো প্রথমেই আমরা এই সাইটটির ফাইল ম্যানেজারে যাব ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে আমরা দেখে নিব যে এই সাইটটি আসলে সমস্যা কি হয়েছে তো বারবার ওই স্ক্রিন আসবে যেহেতু সাইটটা হ্যাক হয়েছে নতুন টাইপে গেলেই ওই রকম লাল স্ক্রিন আসবে সেক্ষেত্রে ওই কাজ করবেন আচ্ছা খেয়াল করেন এখানে ও এন ডাব্লিউ ইডি নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এবং এখানে আপনাকে লাস্ট মডিফাইড দেখতে হবে অর্থাৎ লাস্ট মডিফাইড কবে খেয়াল করেন এখানে এরো ডট লগ একটা ফাইল আছে যেটা লাস্ট মডিফাইড এই ফাইলে গেলে আমরা কিছু ক্লু পাবো যে আসলে কি হয়েছিল বা কি সমস্যা তো আমি ঠিক একইভাবে এটাতে আমি ভিউতে গেলাম গিয়ে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছু ফাইল রয়েছে যে ফাইলগুলো প্রবলেম হয়েছে অর্থাৎ খেয়াল করেন এখানে একটা ফাইল কল করা হয়েছে যে ওপেন ডিরেক্টরি যে এটা টেম ডিরেক্টরি এবং এই ফাইলের আর একটা ফাইল পাচ্ছে না এরকম একটা এরো লগ এখানে তো এখানে আরো কিছু এরর রয়েছে যে এরর গুলো হচ্ছে ডাব্লিউপি রেজিস্টার স্টাইল যেটা কল করা হয়েছে ডিরেক্ট কল করা হয়েছে সেই জন্য এরর এটা আমরা ইগনোর করতে পারি এছাড়াও আরো কিছু এরর রয়েছে তো এই এরর গুলোর মধ্যে আমরা ফাইলগুলো ডিটেক্ট করতে পারি কোন ফাইলগুলো আসলে এরর হয়েছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আমাদের আননেসেসারি কিছু ফাইল রয়েছে যে ফাইলগুলোর মধ্যে রয়েছে ইএলপি এইচ এই ফাইলটা যদি আপনি দেখেন সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই ফাইলের মধ্যে কোনো কোড আছে কিনা খেয়াল করেন এখানে একটা কোড রয়েছে যেটা হচ্ছে একটা মেইল পাঠানোর স্ক্রিপ্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ একটা পিএচপি মেইল ব্যবহার করে মেইল পাঠানো হচ্ছে তো হোস্টিং যেটা হয় প্রবলেম সেটাতে আপনার মেইলের স্ক্রিপ্ট দেওয়া থাকে যে স্ক্রিপ্ট দিয়ে অনবরত মেইল পাঠাতে থাকে হ্যাঁ সেই ইনস্ট্রাকশনটা অন্য কোনো সার্ভার থেকে নিচ্ছে অর্থাৎ খেয়াল করেন এখানে অন্য কোন সার্ভার থেকে একটা টেক্সট ফাইল নিয়ে আপনাকে আপনার সার্ভার ব্যবহার করে মেইল পাঠাচ্ছে তো এই ধরনের মেইল পাঠালে আপনার হোস্টিং যে এখান থেকে কেনা আছে সেখান থেকে কিন্তু আপনার হোস্টিংটা সাসপেন্ড করে দিবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে হোস্টিংটা আগে আনসাসপেন্ড করতে হবে তারপরে এই ক্লিনিং এর ব্যাপারগুলোতে আসতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মেইল স্ক্রিপ্ট যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং এর যে কাজগুলো সেই কাজগুলো করা থাকে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আরো কিছু ফাইল যদি আমরা দেখতে চাই সেক্ষেত্রে দেখতে পাবো খেয়াল করেন এখানে ডাব্লিউপি লগ ইন পর্যন্ত চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ এপ্রিল চারে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের কোনো আপডেট হয়নি কিন্তু এখানে ডাব্লিউপি লগ ইনের ফাইলটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে এখানে বুঝতে হবে যে এখানে এই ফাইলে কোনো স্ক্রিপ্ট ইনজেক্ট করা হয়েছে ঠিক একই ভাবে রিডমি এস টেম এল রিডমি এস টেম এল এ জাস্ট ওয়ার্ড প্রেসের রিডমিটা থাকে তো এই রিডমি এস টেম এলটাও কিন্তু এখানে কোনো কন্টেন্ট দিয়ে হ্যাক করা হয়েছে অর্থাৎ হ্যাক করা হতে পারে আমি হয়েছে বলছি না অর্থাৎ এখানে আপনি চেক
এইগুলো স্টোর করার জন্য একটা ফোল্ডার করলাম যদি আমরা কোন সময় ওল্ড ফাইলগুলো প্রয়োজন হয় কারণ অনেক সময় দেখা যাবে ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয় ফাইল রয়েছে যেগুলো আপনি ডিলিট করে দিচ্ছেন যদিও হতে পারে সেগুলো ম্যালওয়্যার তো এখন আমরা রিমুভ করব না সেই জন্য আমরা এখন এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে সিলেক্ট অল এবং এখানে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট রেখে বাকি যে ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলো আমরা মেইন ফাইল থেকে রিপ্লেস করে দেব তো এখানে আমি মেইন ফাইল বলতে যেটা বোঝাচ্ছি ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ এর যে মেইন ফাইলগুলো সেগুলো অর্থাৎ আমাদের তো ডাব্লিউপি কন্টেন্টের মধ্যে যেগুলো সেগুলো আমাদের নিজেদের ফাইল বা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি সেগুলো তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে রিপ্লেস করে দেওয়া তো আপনারা চাইলে একটা লিস্ট করতে পারেন যখন আপওয়ার্কে আপনারা কাজ করবেন তখন এই ধরনের কাজ অনেক পাওয়া যায় এখন ম্যালোয়ার রিমুভিং এর জন্য তো যদি আপনারা এই কাজগুলো করেন সেক্ষেত্রে একটা রিপোর্ট প্রদান করতে হয় ক্লায়েন্টকে যে আপনি কি কি করেছেন তো সেই জন্য আপনি চাইলে একটা লিস্ট করতে পারেন যেই লিস্ট দিয়ে আপনি এখানে ক্লায়েন্টকে একটা রিপোর্ট দিলে সে আপনার কাজের ভ্যালুটা বাড়লো যেমন আমি প্রথমে যেটা করলাম যে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড তো সেই জন্য আমরা চেঞ্জ পাসওয়ার্ড যেহেতু করলাম সেহেতু আমরা এখন টেক্সট এডিটে গিয়ে আমরা এখন নতুন একটা ফাইল নিচ্ছি নিয়ে আমরা এখানে এখন লিখলাম যে চেঞ্জ সি প্যানেল পাসওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে এটা ডিটেল একটু লিখলেন যে সি প্যানেলের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ কেন করলেন আপনি এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে রিপ্লেস রিপ্লেস ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলস উইথ অরিজিনাল তো এইভাবে আপনি একটা লিস্ট করলে ক্লায়েন্টকে দিলে আপনার ক্লায়েন্ট খুব সহজে এটা দেখতে পারবে যে আপনি কি কি করেছেন যখন অনেকগুলো লিস্ট হবে তখন আপনার কাজের ভ্যালুটা বেড়ে যাবে আচ্ছা আমরা আর কথা না বাড়ে আমরা এখন কাজে চলে আসি তো প্রথমত আমরা যেটা করবো যে অরিজিনাল ফাইল যেগুলো সেগুলো রিপ্লেস করবো তো অরিজিনাল ফাইলগুলো রিপ্লেস করার জন্য আমরা ওল্ড নামে একটা ফোল্ডার করেছি এবং আমরা এখন এখানে যেই ফাইলটা সেই ফাইলটা এখন আমরা আপলোড করবো ওয়ার্ডপ্রেসের যেই ফাইলটা তো ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইল আপলোড করার জন্য এখন আমরা যাচ্ছি ডাব্লিউপি যে ফাইলটা রয়েছে সেই ফাইলটা এখন আমরা এটা নিব আমরা এই ফাইলটা এখানে আপলোড করে দিলাম অর্থাৎ যে অরিজিনাল ফাইল তো এখন আমরা এই যে ফাইলগুলো এগুলো আমরা এখানে মুভ করে দিচ্ছি মুভ করে দিয়ে আমরা এটাকে একটা জিপ করে রাখি অর্থাৎ কম্প্রেস একটা জিপ ফাইল করে রাখি যে জিপ ফাইল আমরা পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারবো এবং আমরা এই ফোল্ডারটা ডিলিট করে দেবো কারণ এই ফোল্ডারটা আমাদের এখন আর দরকার নেই তো এখানে আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে ক্লায়েন্টে যদি কোনো অ্যাড অন ডোমেইন থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল করে দেখতে হবে যে এই যে সি প্যানেল সেই সি প্যানেলে আর কোনো ডোমেইন আছে কিনা এবং সেই ডোমেইনটাও কিন্তু অবশ্যই ক্লিন করতে হবে কারণ একটা সময় দেখা যায় যে একই ডোমেইন অনেক জায়গায় থাকলে মানে অনেক ডোমেইন যদি একটা জায়গায় থাকে সেক্ষেত্রে সব সাইটগুলো হ্যাক হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে সবগুলো চেক করতে হবে এবং এটা যদি বাজেট বেশি প্রয়োজন হয় ক্লায়েন্টকে আপনি নির্ভয় বলবেন যে তোমার তো অনেকগুলো সাইট রয়েছে এখানে সবগুলো সাইটই চেক করতে হবে কারণ একটা সাইট থেকে আরেকটা সাইটে কিন্তু মেলো ছড়ায় আচ্ছা তো আমাদের এই সি প্যানেলে আসলে একটাই সাইট ছিল সেই জন্য আমরা আর চেক করলাম না এখানে এবং ভার্সন টু নামে একটা ফোল্ডার ছিল যেটাতে আরেকটা স্টেজিং সাইট ছিল এই জন্য আমরা এখানে রেখেছি এবং এখানে কিছু ফন্ড ছিল সেইগুলো আমরা এখানে রেখেছিলাম তো যেহেতু এই সাইটটা আমারই ডেভেলপ করা ছিল অনেক আগে প্রায় ছয় বছর আগে সেই জন্য এখানে আমরা ওই ওইটা আমরা রাখলাম না আচ্ছা তো এখন আমরা ওল্ড ফোল্ডার যেটা রয়েছে ওল্ড ফোল্ডারটা এখন আমরা ডিলিট করে দেবো যেহেতু আমরা ওইটার কিন্তু একটা জিপ করে রেখেছি আপনি চাইলে আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে ওল্ড ফোল্ডার যেটা নতুন জিপ ফাইল করলেন এটা ডাউনলোড করে এটাও ডিলিট করে রাখতে পারেন অর্থাৎ এটাও সার্ভারে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই তো আমরা ডাউনলোডে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেস কে এক্সট্রাক্ট করি এক্সট্রাক্ট ফাইলস এবং আমরা এখানে এখন ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট রেখে অর্থাৎ ডাব্লিউপি কন্টেন্টটা এখানে থাকবে আর এই দুটা ফাইলও আমাদের দরকার নেই আননেসেসারি ফাইলগুলো আমরা এখানে রাখবো না আচ্ছা তো আমরা পাবলিক এস্টে মানে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট ছাড়া বাকি যে এই ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলগুলো রয়েছে সেই ফাইলগুলো আমরা এখন রিপ্লেস করে দিলাম অর্থাৎ এখানে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম এখন ওয়ার্ডপ্রেস এবং এইটা আমরা এখন ডিলিট করে দিব অর্থাৎ এটা আমাদের এখন আর দরকার নেই তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস রি ইনস্টল করতে হবে তো রি ইনস্টল করার আগে কিছু স্টেপ রয়েছে সেই স্টেপগুলো আমরা এখন দেখব তো স্টেপগুলোর মধ্যে রয়েছে যে ডাব্লিউপি কন্টেন্টের মধ্যে যদি কোনো ম্যালোয়ার থাকে সেটা ম্যানুয়ালি চেক করা এবং ওয়ার্ডপ্রেসের যে অরিজিনাল প্লাগ ইনগুলো রয়েছে ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ থেকে ডাউনলোড করা সেগুলো
তো এখন আপনি এগুলো তার এতগুলো ম্যানুয়ালি চেক করতে পারবেন না তো এই লক ফাইলগুলো যেমন এটা রয়েছে ব্যাকআপ বাডি নামে একটা প্লাগইন রয়েছে যেটা লক ফাইল তো এই লক ফাইলগুলো আমি ডিলিট করে দিলে কিছুই হবে না কারণ আমরা এখন ব্যাকআপ ইউজ করছি না তো এটা আপনি ডিলিট করার আগে অবশ্যই ডিসাইড করবেন যে এই ফাইলের মধ্যে কি রয়েছে এবং কোথা থেকে আসছে এবং আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডপ্রেসে যে ফাইলগুলো রয়েছে সেই আপলোডস ফোল্ডারটা চেক করা এখানে আনওয়ান্টেড কোনো পিএইচপি ফাইল রয়েছে কি না তো এটা অটোমেটেড ভাবে চেক করা যায় সেই জন্য আমরা এখন ম্যানুয়ালি চেক করছি না অটোমেটেড ওয়েটা আমি আপনাদের নেক্সট ক্লাসে দেখাবো আচ্ছা এখন আমরা আপগ্রেড ফোল্ডারে যাই আপগ্রেড ফোল্ডারে কিছুই থাকার কথা না বেসিক্যালি এই আপগ্রেড ফোল্ডারটা ব্যবহার হয় যখন আপনার প্লাগ ইন বা ওয়ার্ডপ্রেস আপডেট হয় তখন কিছু টেম্পোরারি ফাইল এসে এখানে জমা হয় অর্থাৎ ডাউনলোড হয় এবং এক্সট্রাক্ট হয় তারপর এখান থেকে মুভ হয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় এই জন্য আপডেট ফোল্ডারটা তৈরি আচ্ছা এখন আমরা থিমস এর মধ্যে যাই থিমস এর মধ্যে এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো থিম থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ডিফল্ট একটা থিম রেখে অর্থাৎ এখানে লেটেস্ট যেটা থিম সেই থিমটা রেখে বাকি থিম গুলো আমরা ডিলিট করে দিব অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে টোয়েন্টি ফিফটিনটা হচ্ছে লেটেস্ট সেই জন্য আমরা এটা রেখে বাকিগুলো ডিলিট করে দেব এবং অ্যাক্টিভ থিমটা একটু চেক করা উচিত এখানে যে লাস্ট মডিফাইড দিয়ে আপনি চেক করবেন অর্থাৎ খেয়াল করেন এখানে এরোর লকটা যেটা হয়েছে যে দুই হাজার আঠারো মার্চ এগারো তো এই এরোর লকটা আমরা ওই আগের মতোই এটা আসলে থিমের এরোর গুলো এখানে দেখাবে আচ্ছা আমরা এখন এটা দেখি দেখে বুঝতে পারছি যে অ্যাডাকশনে কোনো সময় এখানে এরোর দেখাচ্ছিল এরোর গুলো কেন আসছে আপনি এগুলো সার্চ করলেই বুঝতে পারবেন তো এগুলো ম্যালওয়ারের সাথে কোনো রিলেটেড না এই জন্য আমি এখন দেখলাম না আচ্ছা এছাড়াও আরো অন্যান্য কোনো ফাইল যদি রিসেন্ট চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন ওর মধ্যে স্ক্রিপ্ট আসছে আর এখানে আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলোতে সাধারণত ক্যাশ বেসড কিছু ম্যালওয়ার ইফেক্ট হয় সেই ম্যালওয়ার ইফেক্টটা খুবই মারাত্মক অর্থাৎ আপনার ক্যাশ বেসড হওয়ার কারণে যে প্রথম ভিজিটরটা জাস্ট অন্য সাইটে রিডাইরেক্ট হয় এইটা আপনি যখন ডেভেলপার তখন তো আপনার সাইটে ওই সাইটের ক্যাশ হয়ে আছে সেক্ষেত্রে আপনি টের পাবেন না কিন্তু নতুন ভিজিটর টের পাবেন এবং দেখা যায় যে অনেক সময় যে সিমিলার সাইটে রিডাইরেক্ট করে ধর আপনি ধরেন যে একটা সাইট রয়েছে যেটা হচ্ছে জুতা বিক্রির সাইট বা একটা ক্যাব বিক্রির সাইট সেক্ষেত্রে ক্যাব বিক্রির সাইটেই তারা রিডাইরেক্ট করে এবং ভিজিটর বুঝতে পারে না অর্থাৎ সে মনে করে ওই সাইটে আমি গেছি এবং ওখান থেকে প্রোডাক্ট কিনে চলে যায় অর্থাৎ আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাস্টমার হারালেন তো এইটা যদি ক্যাশ বেসড হওয়ার কারণে প্রথম ভিজিটরটাই শুধু যায় অর্থাৎ ফার্স্ট ভিজিটর পরে আর ভিজিটরগুলো যায় না সেক্ষেত্রে আপনিও বুঝতে পারবেন না ডেভেলপার বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ না কোনো একটা নতুন ইউজার আপনাকে রিপোর্ট করে তো নতুন ইউজার যদি আপনার সাইট আগে থেকে না চিনে থাকে সেক্ষেত্রে সে রিপোর্ট করবে না সাধারণত করে না কারণ সে গুগল সার্চ করে এসে দেখা যাচ্ছে আপনার সাইট গেল না অন্য সাইটে রিডাইরেক্ট হলো সাধারণত রিপোর্ট করবে না তো এইটা হচ্ছে খুবই মারাত্মক একটা ম্যালোয়ার ইফেক্ট এই জন্য আপনাকে সাইট অবশ্যই মনিটরিং এর মধ্যে রাখতে হবে আচ্ছা যে কথায় আসলাম সেটাতে ফিরে যাই যে এইখানে যদি কোনো স্ক্রিপ্ট দেখতে পান সেই স্ক্রিপ্টে যদি লেটেস্ট ভার্সন রিলিজ হয় সেক্ষেত্রে সেটা আপডেট করে দেওয়া উচিত যেমন বুটস্টার তো আমরা যদি বুটস্টার আপডেট করে অনেক কিছু ব্রোকেন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এইটা যে ভেন্ডর ভার্সন অর্থাৎ এখন রয়েছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু সেটা আমরা রিপ্লেস করে দিব আচ্ছা অর্থাৎ এই ফাইলগুলোতে যদি কোনো সমস্যা হয় সেগুলো আপনাকে ম্যানুয়ালি চেক করে রিপ্লেস করে দিতে হবে যদি ওয়ার্ড ফ্রেন্স আপনাকে চেক করে দিবে তো আমরা সেই ব্যাপারে পরে যাচ্ছি তা এখন আজকে আমরা যেটা করলাম যেটা হচ্ছে এই ফাইলগুলো রিপ্লেস করলাম ওয়ার্ড ফ্রেন্স এখন আমাকে নতুন করে জাস্ট ইনস্টল করতে হবে তো ইনস্টল করার জন্য এখন আমরা প্রথমেই যেটা করব সেটা হচ্ছে মাইএসকিউএল ডেটাবেজে গিয়ে ইউজারের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করব অর্থাৎ মাইএসকিউএল যে ইউজার সেই ইউজারের পাসওয়ার্ডটা আমরা এখন চেঞ্জ করব তো চেঞ্জ করার জন্য সি প্যানেলে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা আপনার যদি কোনো ইন্টারফেস থাকে সেটাতে চেঞ্জ করতে পারবেন আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে খেয়াল করেন ডেটাবেজের সাইজ বিশ মেগাবাইট আমাদের সম্পূর্ণ সাইটটা আমরা জিপ করেছি যেটা সাইজ হচ্ছে ষাট মেগাবাইট তো ষাট মেগাবাইট সাইটের ডেটাবেজ সাইজ বিশ মেগাবাইট হওয়ার কথা না এখন হতেও পারে যদি আপনার কন্টেন্ট বেশি থাকে তো এই সাইটটাতে কন্টেন্ট বেশি থাকার কথা না অর্থাৎ কোনো জাঙ্ক কোনো কিছু আমার ডেটাবেজের মধ্যে রয়েছে আচ্ছা আমাদের ফাইলটা ডাউনলোড হয়েছে এই জন্য আমরা এখন এটা ডিলিট করে দিই অর্থাৎ এই ওল্ডটা আমার দরকার নেই তো এই ডেটাবেজটা আমরা চেক করব পরবর্তীতে তো এখন আমরা ডেটাবেজের জাস্ট পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলি তো আমরা ডেটাবেজের পাসওয়ার্ডটা চে
সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপের অপশন আসবে এবং আমরা এখান থেকে কন্টিনিউ করব লেটস গো এখন আমরা এখানে ডেটাবেজে ইনফরমেশন দিব তো আমরা এখন আবার মাই স্কুল ডেটাবেজে যাই যদি আমরা এখানে এসেছি তো এখান থেকে আমরা টেবিল প্রিফিক্সটা জানবো আমাদের টেবিল প্রিফিক্সটা হচ্ছে ফাউল আন্ডারস্কোর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আরেকটা সাইট ইনস্টল রয়েছে যে সাইটটা কিন্তু আমাদের দরকার নাই অর্থাৎ আমরা রেখে দিয়েছি তো এই ডেটাবেসটার প্রথমে একটা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ব্যাক আপ নিয়ে নেবেন তো আমরা এখন যাব এক্সপোর্ট এক্সপোর্টে গিয়ে এখানে কাস্টম এবং আমরা জিপ ফরমেটে ব্যাক আপটা নেই অর্থাৎ এখানে কম্প্রেশন জিপড বা জি জিপড যে কোনো একটা দিতে পারেন তাহলে সাইজটা কম হবে ডাউনলোডটা তাড়াতাড়ি হবে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আননেসেসারি যেই জিনিসগুলো সেগুলো আমরা ডিলিট করে দেব আমরা ডেটাবেজের কিন্তু ব্যাক আপ অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমাদের এই সাইটটা যেটা কোন সাইটটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা এখন পাউল অপশনে যাব গিয়ে দেখব যে সাইটের ইউআরএলটা কি খেয়াল করেন মেইন ডোমেইন আবার যদি আমরা এখানে যাই পাউল টু অপশন সেক্ষেত্রে আমরা যাব এটাও মেইন ডোমেইন এখন কোন সাইটটা আসলে ছিল কোন সাইটটা অরিজিনাল সেটা আমরা বুঝবো কি করে এটা বুঝতে হলে আপনাকে মানে ওল্ড ফাইলের ডাব্লিউপি কনফিক দেখতে হবে তো সেই জন্য আমরা যেটা ডাউনলোড করেছি অর্থাৎ ডাউনলোড সে যাই এখানে আমরা ওল্ডে যাই অর্থাৎ ওল্ড যে ফাইলটা আমরা ডাউনলোড করলাম একটু আগেই সেই ফাইলে ডাব্লিউপি কনফিগে যাব আর জিনিস খেয়াল করবেন এর মধ্যে কিন্তু ম্যালোয়ার রয়েছে এটা বেশিক্ষণ এইভাবে রাখা যাবে না অর্থাৎ জিপের মধ্যে থেকে ওপেন করতে পারলে সবচাইতে বেস্ট কারণ ম্যালোয়ার রয়েছে এর মধ্যে আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভোট ফর ভোট ফল এম এটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেজ নেম তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন ইমিডিয়েট আমাদের যে ফাইলটা এক্সট্রাক্ট করলাম সেটা আমরা ডিলিট করে দিব বা এটা জিপ থেকে করবো যেহেতু আমরা ম্যাক ইউজ করছি সেহেতু আমি এখানে এক্সট্রাক্ট করলাম কিন্তু আপনারা জিপের মধ্যে থেকে এটাকে ওপেন করে দেখবেন তাহলে ম্যালোয়ারটা ছড়াবেন আপনার কম্পিউটারে আচ্ছা এখন আমরা এম নামে যে ডেটাবেস সেটাই হচ্ছে আমাদের ডেটাবেস এবং আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে টেবিল প্রিফিক্স অর্থাৎ পাউল টু হচ্ছে এটা আমাদের কিন্তু সাইট অর্থাৎ আমরা কিন্তু পাউল টুটা এখানে টেবিল প্রিফিক্স হবে তো অর্থাৎ আমরা এখান থেকে পাউল ইউজার্স এগুলো ডিলিট করে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা এখানে যাব তো এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমি যে এইভাবে দ্রুত করছি আপনারা এইভাবে দ্রুত করতে গেলে কিন্তু অনেক মিস্টেক হতে পারে আপনারা ভেবে চিনতে বুঝে বুঝে করবেন যেখানে কি করছেন আপনি যেমন আমি এখন এগুলো ডিলিট করে দিব এগুলো ডিলিট করার ক্ষেত্রে খুবই সাবধান ডিলিট করার আগে অবশ্যই আপনি ব্যাক আপ নিয়ে নেবেন যাতে কোনো মিস্টেক হলে আপনি এটাকে কভার করতে পারেন অনেক সময় এগুলো ডিলিট করলে আপনার কাছে ব্যাক আপ থাকে না সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু আবার ব্যাক আপ খুঁজতে হবে সেক্ষেত্রে হোস্টিং কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করে ব্যাক আপ নিতে হবে অনেক ঝামেলা আচ্ছা তা আমি পাউল নামে যে ডেটাবেসগুলো সেগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ এই ডেটাবেস কিন্তু আমার এখন লাগবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন এখানে যাব এখানে গিয়ে ড্রপ এবং আমরা পাউল নামে যেই ডেটাবেস সেটা আমরা ড্রপ করে দিলাম অর্থাৎ আমাদের যেইগুলো লাগবে পাউল আন্ডারস্কোর টু আন্ডারস্কোর সেটা হচ্ছে আমাদের টেবিল প্রিফিক্স তো সেক্ষেত্রে এখন আমরা এখানে দিয়ে দিব তো ডেটাবেস নেইমটা আমরা এখন নিয়ে আসি এবং এই ইনফোগুলো আমরা দিয়ে দিই অর্থাৎ আমাদের ডেটাবেস নেইমটা যেটা পাওয়ার আন্ডারস্কোর এম ডেটাবেস নেম এটা ইউজার নেম এটা আর টেবিল প্রিফিক্স হচ্ছে পাওল আন্ডারস্কোর টু আন্ডারস্কোর এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল প্রিফিক্স এখন আমরা পাসওয়ার্ডটা দিব তারপরে আমাদের এই স্ক্রিন আসবে তো এখন আমরা এখানে রান দা ইনস্টলেশনে ক্লিক করলে এখানে দেখাবে যে অলরেডি ইনস্টল এই টাইপের করে কিছু কারণ আমাদের এই সাইটটা ইনস্টল করা আছে এখানে খেয়াল করবেন অলরেডি ইনস্টলেড মাস্ট বি আসতে হবে অন্য কোনো কিছু যেন না আসে সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে ডেটাবেজের ইনফরমেশন ভুল হতে পারে বা টেবিল প্রিফিক্স সরি ডেটাবেজের ইনফরমেশন ভুল হলে স্ক্রিন আসবে না মানে টেবিল প্রিফিক্স যদি ভুল হয় সেক্ষেত্রে নতুন করে আরেকটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হবে তো সেটা যেন না হয় এখন আমরা এটাতে লগ ইন করবো অর্থাৎ আমরা এটাকে ফ্রেশ করে নিলাম তো আগামী ক্লাসে আমরা বাকি কাজগুলো দেখবো তো আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ